एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आप यहाँ पे नए हैं तो मेरी नाम है स्मिता आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको लॉन्ग लास्टिंग ब्राइडल मेकअप दिखा रही हूँ ये स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ मेकअप है इसलिए समर के लिए तो परफेक्ट होगा तो चलिए शुरू करते हैं आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पहले मैं शुरू कर रही हूँ आईब्रो से फिल इन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आनस्तासिया बेवली हिल्स का डिप प्रो पॉमेड इन डार्क ब्राउन मैं ये एंगल ब्रश से फिल इन करूंगी ये बहुत ही पतला ब्रश है हिप डॉट का और जो आनस्तासिया बेवली हिल्स का डिप प्रो पॉमेड है सब वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग और हाईली पिगमेंटेड है और मेरे आईब्रोज को और सिक्योर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिलानी ब्राउ शेपिंग जेल ये क्लियर जेल है इसमें कोई पिगमेंट नहीं है इससे ब्राउज सेट हो जाता है नेक्स्ट मैं एक एच कंसीलर ले रही हूँ यह है एलेगर्ल प्रो कंसील और शेड है प्योर बेज एक पतला सा आईलाइनर ब्रश लेके ये एल्फ का आईलाइनर ब्रश है इससे मैं बॉर्डर्स क्लीन करूंगी आईब्रोज की इसके बाद मैं ये लिट्स पर भी लगाऊंगी एज अ प्राइमर और इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं एक लूज पाउडर यूज कर रही हूँ यह है एयरस्पन लूज पाउडर इन ट्रांसलूसेंट ताकि कंसीलर फाइन लाइंस में सेटल ना हो जाए और क्रीज ना हो जाए साइड्स में मैं सेलो टेप लगा रही हूँ आप कोई भी स्टिकी टेप लगा सकते हैं ताकि स्ट्रेट एडजस्ट मिले आपको और आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप छोड़ा है मैंने लोअर लैश लाइन पे इसमें आपको जब आप काजल और आई शेडोज लगाएंगे कंटिन्यूटी मिलेगा लोअर लैश लाइन से लेकर लिट तक आज मैं आई मेकअप के लिए कलर पॉप का डबल ऑन ट्रॉन पैलेट यूज कर रही हूँ पहले मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ इसका नाम है टेडी बेयर एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके पूरे क्रीज को डिफाइन करूंगी अब मैं एक लाइटर ब्राउन शेड ले रही हूँ इसका नाम है हार्ड इसको मैं एक और ब्लेंडिंग ब्रश से जो क्रीज पे डार्कर शेड लगाया था उसको डिफ्यूज करूंगी आप देख सकते हैं ऐसे करने से बहुत ही सॉफ्ट दिखता है कोई भी हार्श एडजस्ट नहीं दिख रहा है अब मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश से ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ ये है सिग्मा का नाइट लाइफ पैलेट आप कोई भी ब्लैक आई शेडो यूज कर सकते हैं इससे मैं आउटर कॉर्नर को डीपन करूंगी आज मैं कट क्रीज बना रही हूँ पर क्रीज को कट करने से पहले अगर आप लिट्स को क्लीन अप करेंगे तो आपका कट क्रीज बहुत ही शार्प दिखेगा और लिट्स को क्लीन अप करने के लिए मैं माई सेलर क्लेंजिंग वाटर ले रही हूँ एक क्यू टिप से जहां पर भी मैं कंसीलर लगाऊंगी वहां पर पहले क्लीन अप करूंगी अब ये फ्लैट शेडर ब्रश से मैं क्रीज को कट करूंगी और जो मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ ये है एलेगर्ल प्रो कंसील इन नेचुरल अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड से एज को डिफ्यूज करूंगी ताकि ब्लेंडिंग इजी हो जाए अब मैं एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग गोल्ड जेली आई ले रही हूँ ये जल्दी से जल्दी सेट हो जाता है ये है कलर पॉप का जेली मच आई शेडो इन फोटो इसको मैं डायरेक्टली जहां पर कट क्रीज बनाया था कंसीलर से कंसीलर के ऊपर लगाऊंगी ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है और इसमें जीरो क्रीजिंग और जीरो फॉल आउट है और आसानी से निकलता भी नहीं है ये 
इसके ऊपर मैं हल्का सा ग्लिटर लगाऊंगी मैं ले रही हूँ स्टिला लिक्विड ग्लिटर इन गोल्ड गॉडेस और बहुत ही हल्का सा लगाने के लिए मैं एक छोटा सा आई ब्रश से लगाऊंगी इस प्रोडक्ट का एक ड्रग स्टोर डूपी है रेवलॉन का प्रोडक्ट है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है अब फेस को प्राइम करने के लिए मैं बेनिफिट प्रोफेशनल यूज कर रही हूँ ये पीच टोन प्राइमर है इससे आपका अन इवन स्किन टोन थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा प्राइमर लगाना बहुत ही जरूरी है इससे आपका पोर्स भी फिल हो जाएगा और फाउंडेशन भी इसके ऊपर चिपकता है तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है अब स्किन टोन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज और इवन आउट करने के लिए मैं एल्फ कलर करेक्टिंग स्टिक यूज कर रही हूँ इसको मैं जहाँ पर भी डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स और डार्क पैचेस है वहाँ पर लगा के अपने उंगली से ब्लेंड आउट करूंगी इसको फिंगर से ब्लेंड करना बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे बॉडी का जो वार्म टेम्परेचर है वो प्रोडक्ट को बहुत ही इजिली मेल्ट कर देता है इसको मैं बहुत ही हल्का सा सेट करूंगी लूज पाउडर से ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए आज मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट ड्रग स्टोर फाउंडेशंस बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है अल्ट्रा रेजिस्टेंट है वाटरप्रूफ स्वेट प्रूफ 24 फोर आवर फाउंडेशन ये है मेबलिन का सुपर स्टे इन द शेड गोल्डन ये फाउंडेशन आपको फुल कवरेज एंड फ्लॉलेस फिनिश देता है विदाउट गेटिंग केकी इस फाउंडेशन को मैं गीला हुआ ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड आउट कर रही हूँ ये स्टूडियो थर्टी का ब्यूटी स्पंज है अब फेस के हाई पॉइंट्स को डिफाइन और हाईलाइट करने के लिए मैं एक लाइटर कलर कंसीलर यूज कर रही हूँ ये है कलर पॉप नो फिल्टर कंसीलर इन मीडियम 28। इसको भी मैं एक घिला हुआ ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड आउट करूंगी अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अल्ट्रा प्रूफिंग एंड स्वेट प्रूफिंग द बेस मेकअप जो गीला हुआ स्पंज लिया था मैंने कंसीलर को ब्लेंड आउट करने के लिए उसी स्पंज से मैं ले रही हूँ लूज पाउडर ये है एयर स्पंज का लूज पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट इसको मैं फेस के ऊपर हल्का सा प्रेस करके पूरे फेस को बेक और सेट करूंगी बॉडी का जो वार्म टेम्परेचर है वो फाउंडेशन कंसीलर एंड पाउडर को कम्बाइन करके सेट कर देता है ये अल्ट्रा रेजिस्टेंट बन जाता है और इसको हम बेकिंग कहते हैं और इससे आपको बहुत ही फ्लॉलेस बेस भी मिलेगा मैं थोड़ा और पाउडर लगा रही हूँ आंख के नीचे इन केस दिस एनी फॉल आउट फ्रॉम द आई शेडोज हम इजिली डस्ट आउट कर सकते हैं और अपने लिप्स को कंडीशन और प्राइम करने के लिए मैं लिप बाम यूज कर रही हूँ वाटर लाइन में अपनी फेवरेट आई पेंसिल यूज कर रही हूँ यह है जॉर्डाना इजी लाइनर इन ब्लैक ये स्मच प्रूफ आई पेंसिल है और आई लाइनर के लिए मैं ओ टू ओ का वाटर प्रूफ आई लाइनर यूज कर रही हूँ अब मैं इस फ्लैट डिफाइनर ब्रश से ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ पहले नीचे वाटर लाइन को सेट करूंगी जब आप काजल या ब्लैक आई पेंसिल को ब्लैक आई शेडो से सेट करते हैं बहुत ही स्मच प्रूफ बन जाता है इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर भी ब्लैक आई शेडो लगाऊंगी और दोनों कॉर्नर्स इनर एंड आउटर कॉर्नर पर भी एक्सटेंड करूंगी अब ये डार्कर ब्राउन शेड लेके ये ब्लैक आई शेडो को थोड़ा सा डिफ्यूज करूंगी सॉफन करने के लिए फॉल्स लैशेस लगाने से पहले मैं अपने नेचुरल लैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगाऊंगी ये है ओ टू ओ का फाइबर लैश मस्कारा ये वाटरप्रूफ मस्कारा है और लैशेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेफोल एन फोम इंक लैशेस इन रोज
फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं आज पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ यह है अनस्तासिया बेवली हिल्स का पाउडर कॉन्टोर किट एंड जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ यह है फोन और ये ब्रश है हिप डॉट का स्मॉल एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश और नोज कॉन्टोर के लिए मैं ये टूथब्रश स्टाइल का ब्रश यूज कर रही हूँ जो मुझे मिला था एक ओवल ब्रश सेट के साथ ये मैंने अमेजोन से लिया था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं ये बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ इसका येलो अंडरटोन है इसलिए आपको फोटो फ्लैशबैक्स नहीं मिलेगा फेस को और थोड़ा वॉम्थ एंड डेफिनेशन देने के लिए मैं एक मैट ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ ये है हुला ब्रॉन्जर फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स इसको मैं एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश से लगाऊंगी इससे आपका कॉन्टोर भी सॉफ्टन हो जाता है उतना हार्श नहीं दिखता है ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ सफोरा ब्लश इन सो शाई और फेस को ग्लोई बनाने के लिए मैं एक इल्यूमिनेटर यूज कर रही हूँ ये बहुत ही सटल इल्यूमिनेटर है ये है सुपर शॉक चीक हाइलाइटर फ्रॉम कलर पॉप इन थिम्बल पहले मैं हिप डॉट का हाइलाइटर ब्रश से लगाऊंगी और छोटे एरियाज जैसे नोज एंड ब्राउ बोन्स है वहां पर हाईलाइट करने के लिए मैं एक छोटा सा फ्लैट शेडर ब्रश यूज करूंगी लास्ट में एक स्पूली ब्रश लेके जरूर आपके आईब्रोज को क्लीन कीजिए ताकि जो हाइलाइटर्स या पाउडर्स गिरा हुआ है आपके आईब्रोज पे वो सब क्लीन हो जाएगा लिपस्टिक के लिए भी मैं एक वेरी लॉन्ग लास्टिंग स्मच प्रूफ ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक लगा रही हूँ यह है जॉर्डाना का स्वीट क्रीम मैट लिप कलर इन रेड वेलवेट केक और लास्ट में इस मेकअप को सील करने के लिए आपको चाहिए एक सेटिंग स्प्रे जो मैं आज यूज कर रही हूँ ये है लॉरियल इनफेलेबल सेटिंग स्प्रे और ये है फाइनल लुक मुझे उम्मीद है कि आपको सब टिप्स ट्रिक्स एंड ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये मेकअप स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है ये पानी से आसानी से नहीं निकलेगा तो ये वॉश करने से पहले आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके आप मसाज कर सकते हैं फेस के ऊपर और उसके बाद आप क्लेंजर्स लेके क्लीन अप कर सकते हैं जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज किया है आज इस ट्यूटोरियल में उसका लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है तो जरूर चेक कीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी है तो आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे आई लव यू गाइज सो मच एंड आई विल सी यू सून विथ अ ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल बाय गाइज